ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਕੋ 1911 ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਣ ਚੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਟਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਆਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਈ ਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਰਚ 1911 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਖੂਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਣ ਚੱਕੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਭਾਜੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਕੋ 1911 ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਣ ਚੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਟਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਆਟਾ ਜੀ ਆਟਾ ਪੀਸਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਵੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਆ ਦਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਦਲਿਆ ਦੇਣ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੇਸਣ ਵੀ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਆ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਲ ਵੀ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਅਜੀਤ ਸੋ ਉਹ ਆਟਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1911 2011 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 1911 ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 108 9 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕੋਈ ਮਰਮਤ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਾਲਤ ਪੱਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ 27 28 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਆ 20 ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਾਰ ਆਟਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਠੰਡਾ ਆਟਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆ ਜੀ 27 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੀ ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ ਉਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਪਸਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਜੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਆਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਛਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਸਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪੀਨੇ ਆ ਮਗਾਈ ਦਾ ਵਾਂਡੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਂਡੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਪੀਦੇ ਜਾਈ ਹੋਰ ਕੋ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਸਾਈ ਕੀਤੀ ਦਾਲਾਂ ਜੀ ਬੇਸਣ ਪੀ ਲਈਦਾ ਚਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੜੀ ਵੀ ਵਿਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਖੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਲਮ ਟਾਲ ਪਾ ਛੱਡੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਲ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਲ ਲੱਗੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 1911 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਪਣ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵਈਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੱਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਭਿਉਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਨਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਲੋ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਲੋ ਪੀਸਣ ਨਾਲ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਲ ਮਤਲਬ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਂਡੀ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਹੀ ਤੇ ਕਈ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਸਾਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀਟ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰਿਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪਸਾ ਖੜਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂੜਾ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਸੜਦੀ ਪਈ ਆ ਜਲਦੀ ਪਈ ਆ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਪਸਾ ਖੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਵਾਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹ ਗੁੰਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੱਕੀਆਂ ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਸਾਈ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਕੋ ਆਟੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਆਟਾ ਪਸਾਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਕਾਟ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲੋਕਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਜੋ ਅਮਰਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰਸ਼ਾਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਣਚੱਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਨੇ ਸਾਂ ਚੁੱਲਾ ਚਲਾਉਨੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਰੋਗ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣੇ ਸਾਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ